시작하고 여기서 나가셨네요. 여기는 네, 저 언매니저님 아도니스 은님이 카메라 끄셨구나. 여기서 네, 휴스킨 해놓는 거죠. 예. 그럼 우리가 여기다가 예를 들면 저기 그 채널 원에다가 파워포인트가 아니고 이 화면을 넣을 수가 있어요. 저쪽에 예를 들어서 이거죠. 이거를 추가해서 넣으면은 여기에 그이 화면이 안 들어온 것 같은데요. 그냥 닫으셔가지고 닫았어. 여기서 하나 추가해 가서 아까 데스크탑 투 디바이스 추가 닫게 하면 여기 이제 저기 데스크탑 투 예. 저기 이때 두 번째 네. 왜? <웃음> 똑같이 있으니까 이 얘기는 뭐냐면 이게 줌이 들어온 거예요 여기에 아니 이거가 아니죠 데스크탑 투를 해야지 여기 줌 여기 닫게 해서 슬라이드 아까 다 선택하시고 기다리면 돼요 오케이 자 그러면 이제 이 장면이 이렇게 되고 이게 그 스튜디오가 우리 일반적으로 세미나 때 쓰는 강의장으로 쓰는 아이 스튜디오라고 그러셨나요? 네, 그, 스튜디오. 그 기능인가요? 이거 네, V 스튜디오인데 방송 내 쓰는 거를 이번에 새로 네. 나와서 하는 거예요. 예. 자, 그러면 한번 보자고 시범으로. 아, 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 아. 이게 거리가 좀 있기 때문에 소리를 좀. 아, 아, 아. 가까이가 사는 수밖에 없어. 이게 저 개인이 하던 식으로 됐어. 뭐 테스트니까. 자 오늘 오늘은 이제 방송 여기 나가는 건데 여기 페이스북에 여기서 방송하기로는 나가는 거예요. <웃음> 나가고 있는 건데. 아 안녕하세요. 오늘은 그 멀리 설악산에 그 HRD 트레이닝 센터에 계시다가 어, 갑자기 오늘 지나가면서. 저희 다림 스튜디오에 방문하신 엄준아 회장님, HRD 한국협회 회장님이십니다. 방문하셔가지고 여기 오셨는데 각 다른 인사 말씀 한번 하시죠. 예, 산에서 내려오느라 이게 아주 뭐 화장도 못 하고 왔는데 <웃음> 숨이 깁니다. 그래서 오늘 한국 그 HRD의 어떤 새로운 장을 좀 만들어 가시는. 우리 다림 비전에 우리 메인 스튜디오에 제가 찾아 뵈었습니다. 오늘 우리 한국 어떤 교육 현장이 앞으로 어떻게 변할 건지 아주 생생하게 그 어떤 그 비전을 여기서 보여드리겠습니다. 지금 이제 저 회장님이 앞에 그 핸드폰에 줌을 연결하셨어요. 사실 여기 같이 계신 건데 제가 이제 소리를 안 들어오게 막았습니다. 여기 보시면은 여기, 여기 화면이 네, 지금 이 스크린에 있는 줌 화면입니다. 그래서 여기에 줌에 보면 이제 그 파티스펀트 매니저 참석자를 매니징하는 데서 소리를 이렇게 지켜주게 돼 있죠. 주게 돼 있고 또 이제 저 협회에 있는 또한 분이 있는데 그 카메라를 안 쓰고 계시기 때문에 이렇게 나오고 있습니다. 지금 오늘 이 데모는 그 줌으로 지금 많은 이제 코로나 사태가 있다 보니까 많이 그걸 하고 있는데 그거를 이제 어떻게 하고 있는가 프레젠테이션 해야 되는 게 대부분이니까 그걸 이제 회장님께서 이제 보시고서 어 잠시 대응하는 걸 오셨는데 여기는 그 이제 어제 뭐 HR 협회에서 그 보시면 보셨던 조선일보나 어제도 보셨던 제가 휴넷에서 하는 라이브 컨퍼런스 보셨던 거죠? 예. 그런 데서 할 때의 그, 그 차별점은 어, 현재 쓰고 있는 거는 그 웨비나라는 툴들을 많이 씁니다. 웨비나는 한 어, 15년 전부터 
이제 발표자와 파워포인트를 같이 노트하는 방법의 수단으로 이제 그저 러닝 매니지먼트 시스템 이런 데서 쓰는 스컴 컨버터 같은 방식들을 많이 해왔는데 요즘 와서 유튜브가 갑자기 좋아지다 보니까 이제 두 화면 나오는 게 아니라 동영상을 하는 걸로 되면서 그 웨비나를 실시간으로 보내는 걸 쓰다, 쓰는 수밖에 없었죠. 화상회의로도. 저희는 이제 그 웨비나 방식에다 어떻게 하면 그 강사 쪽에서 어, 예를 들면 지금 제가 이제 파워포인트를 여기 쓰고 있는데 이 파워포인트 화면 같은 걸 키우면서 갈수 있느냐. 그래서 보는 사람은 이제 그 강의를 할때 혼자 강사님들이 이쪽에는 칠판에 파워포인트에 가는 거죠. 여기 보시면은 이 아이스튜디오는 그 지금 쓰고 있는 아이스튜디오, 아이스에스치 높은 버전인데 텔레 프레젠테이션이 된다. 이걸 보시는 분이 충분히 프레젠테이션 화면을 볼수 있는 거죠. 프레젠테이션의 그 여기 지금 소리가 스카이프에서 죄송합니다. 소리가 좀안 나서. 어, 이 프레젠테이션을 이 화면, 그 핸드폰으로 보시는 분이 교실에 와서 듣는 것보다 더날수 있다. 근데 그게 저 주장하고 있는 겁니다. <웃음> 왜냐하면 방송에 보니까 비대면 수업하면 항상 교실에 온 것보다 못할 것이다. 그래 질적 저하가 일어나니까 수업료 더 내야 될까 아니냐, 돌려줘야 될까 이런 걱정을 하는데 저는 이제 이 비대면 수업에 나가는 이 장면이 에, 이제 여기 줌에서 보시는 분들이죠. 지금 똑같은 걸 보니까 줌에 보시는 분은 질문 대답이 원격지에 바로 되는 거고 페이스북을 보는 사람들은 지금 여기다 이제 타이핑을 해야 되는 거죠. 치면 채팅으로 들어오는 거죠. 유튜브는 여기다 켜주고 여기는 이제 페이스북 켜는데 근데 참고로 이쪽 화면을 보여드리면 은 지금 이, 이 화면이 여기 그 페이스북이 지금 켜 있는 겁니다. 여기, 여기 화면에 같은 장면이죠. 여기 나오고 있는 이 안에 유튜브, 파워포인트, 음악 이런 걸 담는 거죠. 이렇게 가는 거고. 어, 또 이제 그또한 화면에 이렇게 줌이 나오고 있어서 스위치는 바로 여기서 할 수가 있습니다. 여기, 여기를 가서 마우스에 올라가는 순간 이것이 어, 여기에 그 줌이면 줌이 주민들을 띄우는 거죠. 이, 이, 이 장치는 이쪽에 올라가서 마우스를 가는 순간 이 화면에 여기 보이는 게 여기 있는 거가 여기 보시면 여기 보이는 게다 스위칭 장면입니다. 이걸 누르면 은 이제 그 거기에 지금 우리 아이스 메뉴가 나오는 거고 어, 여기다 이걸 누르면 은 지금 우리 이 앞에 앉아서 하는 장면이 보이는 거죠. 그리고 지금 줌 화면을 한다 그러면 줌 화면이 여기에 이렇게 나옵니다. 페이스북이나 유튜브는 언리미트된 사람들이 보는 거니까 이제 그런, 그런 화면들을 보이면서 자동으로 이게 이제 그 자동으로 커지기도 하고 작아지기도 하고 다 되니까 이런 방식의 강의 장치를 지금 소개를 하고 있는 거예요. 어제 이제 우리 어머니께서 그걸 보니까 이제 차별점을 좀 느끼셔가지고 오셔서 지금 그 TV조선에 했던 거나 이런 걸 내용들을 보니 아 이게 이 방식에 좀 차별화가 되는 것 같다는 말씀하셨는데 어제 느낌 한번 말씀을 좀 해보시죠. 완전히 이 아이 스튜디오에서 이렇게 펼쳐지는 것은 그야말로 이제 모든 것이 요즘에 그 디지털화 이렇게 되는 뭐 디지털 트랜스포메이션 되는 이러한 큰 하나 이렇게 뭐 전환점이다 이런 생각이 드는데요. 기존에 아마 저희가 어제 본 것도 그랬고 기존의 것은 고정돼 있었어요. 네, 파워포인트가 전체의 한뭐 90%를 차지하는 전체 화면을 90% 차지하고 고정돼 있었고. 그 아래에 이제 파워포인트를 설명하는 이제 사람의 뭐 작은 이렇게 화면이 나오는 정도인데 이 집중해서 어떤 거 몰입하기가 쉽지 않은 그러니까 계속 시선을 이렇게 그 학습자의 시선을 끌고 있지 못하는 이런 단점이 있었어요. 그래서 그렇게 해서 한 시간을 뭐한뭐 뭐 20분 이상 뭐한 시간씩 이렇게 한다는 것은 상당히 무리라고 생각이 들었습니다. 그래서 예, 계속 학습자의 어떤 그 시선을 고정식 어떤 고정시켜 주는 것, 그 다음에 또 이제 끌어주는 것, 뭐 몰입시켜 주는 것 이런 게 상당히 필요하겠다. 그렇죠. 그러자면 이제 어떤 이런 
뭐 VR이나 어떤 AR 개념의 이런 화면을 좀 다양화해서 이런 좀 흥미를 유발을 시키는 이런 게 상당히 중요하겠다 생각이 들었고요. 그래서 제가 예, 다른 비전이 어떤 그런 뭐 어떤 AR VR을 활용한 이런 스튜디오를 음, 꾸몄다 이런 생각이 듭니다. 그래서 제가 이제 그 우리 HR 협회하고 제가 다섯 번 찾아뵀을 겁니다. 그렇게 되나요? 그렇습니다. 회장님 거기 저 사운드 볼륨을 조금만 줄여주시면 핸드폰 소리가 이제 나오고 그러니까 그 이쯤에는 이제 여기서 좋아하는 기능이 있는데 여기서는 일로 들어오는 소리가 줄어드는 거고 저기서 이제 말씀하시면 여기 오늘 하면 그 같이 녹음은 녹화 방송이 됩니다. 그러니까 그 이제 아까 같이 이제 회장님이 만약 여기 안 계시고 저쪽에 설악산이 예. 계셨다. 그러면 설악산에서 이렇게 말씀하시는 소리가 같이 방송이 되는 거죠. 예. 수업이 되게 학생 질문이 되게. 그 줌에 있는 이제 여기 그 매니저, 그 파티스펀 매니저에서 손도 키우고 할수 있으니까 누가 얘기를 하면 켜주면 이게 같이 들어가고 이제 페이스북 이런 데 같이 보는 거예요. 그래서 어, 지금 놀라운 세상이 됐잖아요. 카톡이 돼서 줌에 링크를 보내주면 어, 스카이프는 어카운트 알아야 되지만 이건 이제 몰라도 또 되는데 한번 제가 여기에 그 지금 누가 여기 들어왔어요 우리 그 친구인데 말레이시아에 계신 분인데 한번 이 말레이시아에 있는 음. 사람 한번 화상에 스카이프를 하면서 줌, 줌도 하면서 보겠습니다 예. 지금 이제 뭐 질문할 게 있다 보니까 지금, 지금 이 화면은 줌이 아니고 스카이프입니다 예. 만약에 제가 스카이프를 이제 그 
more than 10 years. Yeah, more than 10 years. When I have a first, uh, first introducing this, uh, uh, the iStudio, very early version, we announced in Malaysia, together with maybe Korea, Kotra teams forever. And that time, that time we, we have a, a first meeting and I didn't expect you were there, but later you contact and we start uh, introducing this. Also. So, this so I think um, the session will start. The, which session? Is it going to be a live conference or no, a right, right now doing, doing the Facebook live. Okay. So uh, I guess um, one of the things I like about uh, the virtual studio recording solution is uh, the productivities. Yeah. So we're able to turn out the content, from good quality content within a short time, and most important, there's not much of post-production required. Yeah. And anyway, Kelvin, uh, I I was thinking you are in the hospital. You looks like a patient of <laughs> Corona. <laughs> Why well, you are not in in office? Where are you now? Uh, I'm not too sure how much you know about what happened in Malaysia. Uh -huh. uh, since yesterday, uh, the whole country has locked down. Oh. So no one's uh, supposed to be in the office to work. Uh -huh. uh, so close. Uh, not supposed to be moving around. They call it uh, movement control. Uh huh. Actually, not movement control. Okay. So, um, for two weeks. Oh my God. So everything will shut down until end of the month. Okay. So it's a quite a serious matter here in the Yeah, this so, is a very good time actually for us to introducing the new way of distance presentation. So yeah. uh, as I mentioned, tele presentation uh, actually didn't happen so far before we have iStudio. So the IC technology is basically the presentation device for a smart world. So there was no exact device, no standard how we make a telepresentation which can compete with the live classroom teaching. Now we are very emphasizing that showing this video on the smart device can be better education than watching at the classroom. So, so far people doesn't understand how, how nice and how powerful this uh, iStudio is. But after we have uh, Skype, after we have uh, Zoom now, and also we have SNS chatting like uh, Line or WeChat or Kakao Talk. So they can click the link to send any person who doesn't have any account for video conference. So any novice people just clicking and they can participate in the conference. So yeah. yeah, so the Zoom which we are showing here is the way how we make a random communication. Any person in the world we can invite as long as you have their SNS channels, we can invite them to have a video conference. And the people who has a Skype, and then as like we are doing now, Skype, Zoom together. This is very appreciated. You come, you call me in the right time. We are about to starting Facebook Live with a Zoom, and then you come by Skype. So I, this is first time to have a Skype Zoom together and doing recording from our iStudio. So after we finish this one, we have a very high quality, full HD video in our machine. So we can distribute this one to other people who didn't have a high quality video. So uh, I hope you introduce this technology in Malaysia government, the Malaysia education system, because they are very, worry about the situation that they cannot do distance learning or tele-teachings there. So from my point, this time we really establish the way how we make a class on the smart world. So students can don't have to come to school for listening lecturally. They should come to they should come to class to meet each other, to discuss together. So this the, the meeting place has to have every people's, every people's time, not only listening, watching, teach only. So teaching content, as far as we can make a video better than the, the, the classroom, this one really changing the way of 
education, changing the way of the religious things. And conference too, the many people. Now the, the Chairman Wu is going to have a HRD conference, which is the biggest conference for human resource education systems. And all these people come to conference, but they have to uh, listen, 90% of listening for the conference place. But when they send the proceeding, when they send the PPT or the articles to this magazine, they should put the video pre-recorded one. So on the way of coming to conference, everybody has to watch before they arrive. After they go to the conference room, so they can have more time for discussing together. So now the V-Studio 4000, which I'm using now, has a very flexible tools for you to change. The basic concept is the same as iStudio 3500. But now you see we can change the texture of the color of the uh, desk. Mm -hmm. Every component of this uh, 3D, uh, 3D object, you can change colors. So all the different uh, studio people can create without any knowledge of 3D Max or uh, Maya or Photoshop. We provide all the uh, color changing, scaling, cropping, or uh, the gamma correction, gamma change, everything is uh, provided here. So this is, a, I took a very long time to finalize this one. So this time for you to show this one. This is a completely broadcasting system as well as bi-directional uh, interactive teaching. So every classroom has to have a Facebook or Zoom. So they invite 20 students or 30 students to make a real time with a very beautiful way. And conference also, they can make a recording and broadcasting from any conference place. So the people who is there, they can make a immediate question and answer shaking hand. But the people who is sitting outside, they have the same presentation video uh, as they watch in the conference room. So this message, you, you should know. And so far you work for content creation and delivery, which is not real-time distance learning. This is a, a distance learning, but not interactive. So uh, I hope you introduce this, this one to the Malay Telecom, Malay government, the Malay Educa Ministry of Education, for them to have better education system than the bef before the classical conventional class. We call this offline class. Now we are thinking online class. The concept that people always believe online class is much worse than offline class. But we are converting this. Online class has a much better education than offline class. I hope you introduce this one to open new paradigm of education. Yep. Actually, this is what we are doing currently actively promoting. In fact, I, I may just bring you to the shortly to uh, my room, the other room. Uh -huh. uh, currently, we are trying to do a broadcast um, uh, on a, um, uh, using the uh, high studio clip, uh, what I call. Um, uh, YouTube uh, streaming and adding the YouTube streaming into Facebook and they are doing a seminar in a short while, it's about 11 o'clock they're going to start uh, another 10, 5 more minutes they're going to start recording the session it's a live session yeah. where it's supposed to be uh, uh, an event attended by 400 people uh, last minute, uh, this thing had to call off, and the sponsor, the organizer, cannot cannot afford to re to cancel the whole thing because they really collected fees, uh -huh. and also at the same time, the presenters will be around. Okay, yeah. great idea. So just send me link so I can see that one, and and also let's but make they, uh, the organizer have. Uh, Restricted to <laughs> many student group of people and see those people are paying. I okay. can show you the, I can bring you. To... <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> okay. Uh, let me switch the camera. Okay, I'll switch the camera. Yeah. 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 Yeah.
This is a room I had the seminar before, I remember. Mm -hmm. Okay, <laughs> so a sitting arrangement. Okay. There are a group of people now waiting to do the, the recording. Uh -huh. So they are preparing now the final sessions. Okay, very exciting. So, yes, you are right. Uh, what you mentioned just now is really uh, it's something that people need to do in yeah. order to. To, to call continue, I call it, uh, right now I have this term, what's the game? Uh, I have this term called uh, TCM. Teaching what? TCM. 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 Training Continuity Management. Oh, very good name. <laughs> you have to make well, a trademark for that. <laughs> Uh, and also, I have another one more for school. This is for corporate, and then for school, I I have another term, ECM, Education Continuity Management. You need to the education need to continue no matter what happens. So how can the UST now get themselves more ready for anything happening in education? The business are not affected because this idea is also from from. One of my clients who was specialized in BCM, business continuity management. Yeah, this is a uh, this is uh, our uh, advantage and disadvantage that uh, Kelvin always trying to teach everybody in the world, bringing new message. <laughs> also, I'm, I'm trying to I'm trying to show my technology, but sometimes. Uh, some region is uh, responsible by the professional education people. But we are, mm -hmm. we are the technology providing for them to create new new architecture or new paradigm of education systems. Anyway, I, I recommend you to be our professor in Korea or uh, worldwide <laughs> professor to have a new technology integrating with iStudio. This is a really new revolutionized system, but uh, this time, it's very important. We we have to provide the right solution for everybody who can use who can suffering from the uh, cholera uh, the attacks. So yeah. uh, as as far as the education, distance learning, or online education, they have to use a new technology we spent during past five years. This is the right time for them to use, and I hope you to be the Messia, message transferring person in Malaysia. Okay, thank you very much for a short presentation. Uh, I'm very interested in keep talk. Okay, I'm gonna go back to this room to make sure everything is all right for the recording. Okay, about the sessions, live sessions. Okay, okay, thank you. Bye. Thank you. Malaysia is up. Today we are just Skype Pro. Today Malaysia is in live mode, so we are in Korea. 어떤 관계를 가지고 계세요? 우리 대리 좀 대리 좀 들어오세요. 네, 네. 네. 말레이시아 차이나에 네. 같이 하고 있는데 많이 기술 소개해 가지고 지금 새로 자기들이 그 오늘 뭐 컨퍼런스를 라이브 세션 한다는 게 정해진 사람들한테만. 예. 네. 그래서 우리도 좀 보자 그랬더니 정해진 사람만 다른 기관에서 지금 뭐 분주하는데 지금 저렇게 분주하지 않아도 혼자 해도 되는 거예요. 지금이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이
이 공급 채널을 유통 걸 하나도 안 붙이겠다는 거예요. 그렇게 해도 필요하시다니까 이제 그걸 공급해 드리려고 합니다. 자 오늘 그저 어메장님 오셔서 어, 이 스카이프로 어, 제 방송했는데 아, 오늘 그 로버트 어, 레이슨 프로페서 from 캐나다 and also 어, 우리 그박 회장님 EBS 사장님 하시는 박 회장님 여러분들 참석해 주셔서 고맙습니다. 네? 각각 사람 계셔? 가경? 예. 예. 오랜만에 뵙네. 사장님 박 회장님. 오랜만에 뵙네. 예. 아무튼 저박 회장님하고도 뭐잘 찾아뵙고 인사드리고 했는데 지금 이 코로나 상태에서 이렇게 음흠. 보시는 거하고 많이 이제 다른 방식 차별화가 되니까 많이 소개해 주시기 바랍니다. 오늘 제 두서 없는 방송 봐주셔서 고맙습니다. 박 회장님 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 박 회장님 오랜만에 뵙습니다. 건강하시죠? <웃음> 고맙습니다, 피아니. Thank you, Rob, uh, Professor Robert. <웃음> 저 페이스북으로 지금 들어오신 거예요, 저분들? 뭐 있습니다. <웃음> 